Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Red Play unterwegs in Düsterburg. Ja, wir sind immer noch, wir befinden uns immer noch hier in diesem Schloss oder Burg Grabenstein oder was auch immer das genau war. Ähm, ja, wie ihr hier gerade sehen könnt, inzwischen sind wir ja zu viert. Aber wo genau wir hier in diesem Schloss weiterkommen sollen, ist uns immer noch so ein bisschen unklar. Ich habe mich jetzt entschieden, also ich gehe das jetzt einfach mal systematisch hervor ähm, und gehe nach und nach einfach an alle Eingänge mal rein. Und da wir gerade hier oben waren, fange ich einmal hier oben an. Okay, hier ist nichts. Hier gibt es zerfetzte. Speicherung hatte ich jetzt nicht, ähm, weil ich ja gerade erst geladen habe. Das wäre ein bisschen unsinnig. Da hat ein Speicherpunkt zu verbraten. Genauso wie diesen Speicherpunkt. Könnte ich hier noch irgendwie was finden? Nichts von Interesse. Schade. Ähm, und in diesem Eingang hier oben war, glaube ich, der Raum mit dem Toten, ne? Okay, dann bringt uns der auch nicht weiter. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, ja. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Ich glaube, ich habe es auch schon im Let's Play gelesen. Ähm, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin mir... Doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, ja. Doch. Ich müsste dann gleich die Tinte herausgeben. Ich erinnere mich, genau, keine Tinte mehr. Ich werde das danach noch mal kurz anlesen. Ich glaube nämlich, ja, 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 genau. Also das kann man hier so oft anlesen, wie man will. Dann ist das also kein Indiz dafür, dass ich es äh, schon äh, noch nicht gelesen hatte oder so. Und deswegen war auch diese Musik... Ne, das Musik war ja normal, ne? Hm. Also ich finde, das hätte man besser machen können. Dass man nicht nochmal alles durchklicken muss, ähm, wenn man das schon mal gelesen hat, weil ich kann auch gar nicht direkt das weiterklicken, sonst würde ich das hier schneller machen. Aber, ähm, ja, das geht leider nicht. Das hat da manchmal so eine Verzögerung, wann man es erst weiter drücken darf. Okay, gehen wir mal runter. Da hat nichts mehr, ne? Nee, nichts mehr zu sagen für uns. Ähm. Ein paar Späne nur noch übrig. Ja, hier habe ich schon überall die Rüstungen rausgeblendet, ich erinnere mich. Ähm, ach, das war das hier, okay. Wie komme ich jetzt darüber zu den Gefangenen? Ich erinnere mich auch daran. Aber da bekomme ich ja die Tür noch nicht, glaube ich, äh, noch nicht auf, soweit ich mich erinnere. Und, habt ihr das Problem lösen können? Ja, keine Chance, zu kompliziert. Du Lüger! Du bist ein Lüger! Okay, dann gehe ich wieder hoch und gehe oben wieder weiter. Ähm, so. Damit meine Systematik hier auch einen Sinn hat, ne? Ich meine, wenn ich hier sage, ich gehe systematisch vor, dann werde ich das auch tun. Äh, warte mal, da ist so ein blaues Buch. Das, ach so, ja. Hm, 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 hm. Okay, aber war ich eigentlich hier oben schon mal runtergegangen? Ich glaube, da bin ich noch nicht runtergegangen, kann das? Ach, das war dann diese Tür, okay. Was soll das bitte darstellen? Puh, Götterlästerung, das Gerät nennt sich Globus. Einige verblendete Anhänger des dunklen Gottes predigen die Welt eine Kugel. Dum, 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 dum. Okay, da komme ich da drüben hin. Das wollen wir ja jetzt nicht so wirklich. Und da oben komme ich, glaube ich, in den Raum mit dem Chicken. Ja, das arme Hühnchen. Die Tür ist verschlossen. Ich will sie aufbrechen. Nein, kann ich nicht. 
Und noch ein zugemauerter Durchgang. Okay, dann machen wir wirklich hier weiter. So. Ähm. Noch ein zugemauerter Durchgang. Ja, die gleiche Mauer wie zuvor. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob echte Monster solche Geräusche machen. Also ich meine, ich habe noch nie eins getroffen, aber falls es denn welche gibt. Nee. Das macht auch schon der Grandy. Der glaubt also auch nicht wirklich an Monster. Das ist das, was du vorher gesehen hast. Man, 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 man. Meine Güte, wer soll das alles lesen? Das frage ich mich auch gerade. Ich frage mich vor allem, wo ich weiter soll. Ich war doch schon überall. Ich war schon überall. Hallo? Ah, jetzt kann ich die Scheiße hier wieder nicht verschieben. Wieso, wieso überhaupt? Weißt du, wieso? Wenn ich dann rausgehe und mal neu reingehe, dann geht's plötzlich. Ach, das war das, okay. Dam, da, dam, dam, da, 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 dam, dam. Dum, dum, dum. Ja, das war das, okay. Aber ich glaube, außerdem hatte es dann eh keinen Raum mehr, ne? Ah, das ist alles so verwirrend hier. Und vor allem, weil man nicht weiß, wo man als nächstes hin soll. Das ist echt ein bisschen nervig. So. Ja, hier gibt es dann scheinbar auch nichts mehr. Ich, ich mag diese Stelle eigentlich. Ich mag sie wirklich. Ich finde es nur nervig, dass man jedes Mal so ätzend lange sucht, wo es bis man weiterkommt. Okay, dann bin ich hier von oben vorher rausgekommen. Tierturm bringt auch nichts, oder? Nee. Die kann werfen. Bringt nichts. In dem Raum war ich nämlich, glaube ich, auch schon mal drin, ne? Gehen wir ja nochmal rein. Nö, was sollte mir das bringen hier drin? Bah, was ist denn das für ein widriger, widerlicher Schleim auf dem Sessel? Ich glaube, den habe ich noch nicht. Moment mal, da steckt was drin. Ein Schlüssel. Rausziehen. Oh, ein Schlüssel. Okay, ich nehme alles zurück. In den Raum reingehen bringt nichts. So viel dazu. Ähm. Ach, ich hoffe mal, dass das der Schlüssel zum Gefängnis ist. Aber ich befürchte, dass er wofür für was anderes ist. Ähm, aber ich schaue jetzt erstmal. Ich glaube, das Gefängnis, das war hier dann dieser Geheimgang. Ähm, der schnellste Weg, genau. Ich will die endlich rauslassen, bitte, bitte, bitte. Ich will die rauslassen, die müssen nur helfen, glaube ich. Ja, hier. Keine Chance, Schloss ist zu komplett. Natürlich ist der Schlüssel für was anderes. Ja, wir hatten nochmal irgendwo eine verschlossene Tür, gell? Ich weiß jetzt nur noch mal wo. Ich gehe jetzt einfach nochmal ganz hoch. Ähm. Ach, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich in diesen Geheimgang dazu reinkomme. Ähm. Mensch, war das hier? Da beim Chicken nämlich. Da war noch eine verschlossene Tür. Ja, das könnte es gewesen sein. Chicken! Die Tür ist verschlossen, aufbrechen. So, Kupfer. Ich habe einen Kupferschlüssel im Festsaal gefunden und der passt. Dann. Boah, ich traue mich kaum da reinzugehen. Na, nur an diesen Raum kann ich mich gar nicht erinnern. War ich hier überhaupt schon mal? Oder, oder habe ich diesen, diese Art, diese Burg zu spielen, noch nie gemacht? Huch. Aber an diesen Raum erinnere ich mich. Schaut mal. 
Hübsch, oder? Ah, der Ritter ist irgendwie freaky. Das ist ja Fräulein Silvia. Ah, dieses Bild ist doch älter als 18 Jahre. Hm. Es könnte auch Frau Cynthia in jungen Jahren sein. Die beiden sehen sich ja durchaus ziemlich ähnlich. Aber genau genommen wird dieses Gemälde eher aus, als sei es schon ein paar Jahrhunderte alt. Und dieser Kerl da hinten, der sieht genauso aus wie die große Kriegerstatue, die ich gesehen habe. Je mehr ich über diese Burg und ihre Bewohner erfahre, umso mehr Rätsel tun sich auf. Endlich wird mir klar, was hier wirklich vor sich geht. Ich bin ein alter Narr, dass ich nicht früher darauf gekommen bin. Es wäre nett, wenn ihr mich an eurem Wissen teilhaben lassen könntet. Quandy, der Geist von Silvias Körper, der in Silvias Körper gebannt werden soll. Es ist der Geist von Felicia, gemeint von Malthus, dem Erbauer dieser Burg. Priamo und seine Vorgänger betreiben dieses menschenverachtende Ritual schon seit hunderten Jahren. Dutzende von unschuldigen Seelen haben sie bereits für ihre finsteren Pläne geopfert. Für Teufel. Aber was bezwecken sie damit? Diese widerlichen Krieger möchten sich ihrem, äh, bei ihrem Idol Malto einschlagen. Und wenn er zurückkehrt, äh, bitte entschuldigt meine Wortwahl, Quentin. Dann ist diese Lucia auf dem Gemälde zusammen mit ihrem Gatten. Äh, was? Dann ist das diese Lucia zusammen mit ihrem Gatten auf dem Gemälde. Aber wie kann es sein, dass Fräulein Silvia, äh, dass sie Fräulein Silvia ähnelt wie ein Ei dem anderen? Finstere Ritualmagie, Familienbande oder Schicksal? Ich weiß es nicht. Aber es gibt kaum etwas, was die Priester der Dun äh, des dunklen Gottes nicht äh, zustande brächten. Quandy, es ist unsere heilige Pflicht, dass wir dieses Wesen vernichten, solange es noch nicht zu spät ist. Ja, so schaut's aus. Und was finde ich hier rechts? Einen Speicherpunkt. Was ist das denn? Äh, was ist denn das? Zwischen den Laken klebt hier überall so eklig grüne Muscheleien, wie der, der am Fell, äh, im Festzeug lebte. Ihr Körper war wahrscheinlich dabei zu zerfallen. Wahrscheinlich eine Folge der Besessenheit durch Lycias Geist. Frauenkleider. Sonst nichts. Und natürlich nehme ich ein paar mit. Kann man ja immer mal brauchen. Hier, Libra, du wolltest doch ein Kleid. Hier, was hast du? Nun, in dieser Schublade ist Medizin untergebracht. Unter anderem ein paar Heiltränke. Und davon habe ich jetzt vier gefunden. Ja. Yep. Und ich würde sagen, dann werde ich diesen Part an dieser Stelle beenden mit diesem Speicherpunkt, äh, in dem ich dann offscreen speichern werde. Und wir schauen uns im nächsten Part ein wenig weiter um. Bis dahin. Ciao.